హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక మంచి టేస్టీ హెల్దీ అండ్ కోల్డ్ రెసిపీ అదే ఉలవకట్టుని ఈజీగా క్విక్గా ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చేసుకుందాం ఉలవకట్టు అనగానే అందరికీ నోరు ఊరుతుంది కదా సో లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకుందాం బౌల్లోకి మూడు రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉలవ పిండిని తీసుకుందాం ఉలవ పిండి అనేది మనకి మార్కెట్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో నేను ఆ పిండినే తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఉలవ పిండిని తీసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉలవ పిండిలో ఉండాలనేవి లేకుండా ఇలా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కలిపేసుకొని క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చేంత వరకు కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అలానే నిమ్మకాయ సైజ్ అయిన చింతపండుని కూడా మనం వాటర్ వేసి నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఒక పెడల్ పట్టిని తీసుకొని దాంట్లోకి పప్పు పెట్టుకుందాం ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి కొద్దిగా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అలానే కొద్దిగా పచ్చి శనగపప్పును కూడా వేసి వేయించుకుందాం ఒక రెండు మూడు ఎండు మిరపకాయలను కూడా నేను ఇప్పుడు ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను తీసుకొని సన్నగ పడవగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా ఇందులోకి వేసి మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్న సైజు టమాటోని కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా ఇందులోకి వేసేసి బాగా మగ్గేంత వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకి టమాటాలు ఆనియన్స్ బాగా మగ్గిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇందాక కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఉలవ పిండిని ఆ ఉలవ పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా స్పూన్తో కలుపుతూనే ఉండాలి సో ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఇలా చుట్టూ కలుపుతూ ఉందాం అనమాట సో ఉలవ పిండిని వేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా తీసుకున్నాం కదా చింతపండు నానబెట్టి దాన్ని కూడా పిసికేసి చింతపండు రసాన్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసేసి అవసరమైనప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వేసేసి కొద్దిగా సాల్ట్ అలానే కొద్దిగా పసుపు అలానే కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం అందరిని బాగా స్పూన్తో కలిపేసి కొద్దిగా పిండి మనకి చిక్కబడింది అనేటట్టు ఉన్నట్లయితే ఇందులోకి మనం ఈ టైంలోనే కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మనకి ఎంతవరకు అంటే కొంతమంది చిక్కగా ఇష్టపడతారు కొంతమంది పల్చిగా ఇష్టపడతారు సో ఆ విధంగా మనం స్పూన్తో అలా కలుపుకున్నట్లయితే మనకి వంట కట్టకుండా వస్తుంది సో ఈ విధంగా కలిపేసిన తర్వాత సాల్ట్ అనేది చూసుకొని ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం మరిగించుకున్నట్లయితే మనకి ఉలవ కట్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఫైనల్గా మనం దీన్ని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుంటే వేడివేడి అన్నంలోకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో తప్పకుండా రెసిపీని ట్రై చేయండి అలానే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసేవాళ్ళైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అలానే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఏ వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా మీరు అన్ని వీడియోస్ని చూసేవచ్చు సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాబే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం